Venceslao Bellés lleva medio siglo tocando la dulzaina. Aprendió a manejar este instrumento con un único maestro, su oído. Tras 42 años haciendo sonar el agudo timbre de su dulzaina, entró a formar parte de la banda de música de Alcorisa, su pueblo natal. Es en esta agrupación donde amplió su habilidad sonora aprendiendo a tocar el clarinete y donde recibió además conocimientos de solfeo. Pero su aprendizaje no se limitó al ámbito musical, sino también al artesanal. Venceslao elabora a mano las lengüetas para sus dulzainas. Yo empecé cuando era muy joven, tendría pues unos 12 años, cuando empecé a hacerme ya, a hacer cañas de estas. Y después ya empecé a tocar, empecé a tocar, pero sin profesor de ninguna clase. Tocaba lo que a mí me venía. Entonces vendían unos cancioneos que allí tenías paso dobles, tenías bases, tenías de todo. Y yo me los aprendía de memoria y después a ver si los podía sacar con la buceina. Esto es un cuerno de toro. De aquí voy a hacer las cañas porque yo aprendí a tocar diciendo mi cañas de estas, que entonces no había cañas como las que hay ahora. Lo voy a sujetar bien. La materia prima que conforma la lengüeta de una dulzaina es el asta de toro. Venceslao atornilla uno de los cuernos en el gato y se dispone a cortarlo. La medida se obtiene de una pieza modelo. Bueno, ya tenemos esto cortado. De esta acción se extraen las dos cañas que unidas darán lugar a la definitiva lengüeta. Y cuando ya podía leer bien las letras, ya estaba para montarla. El siguiente paso es el vaciado de las cañas. El artesano debe pulir con delicadeza cada una de las dos piezas hasta obtener un material casi transparente. Una lengüeta que al ponerla sobre un papel podemos intuir el texto escrito a través de ella. Que yo antes cuando las hacía yo, entonces no tenía cuchillas y las hacía con vidrio, con cristales, con vi una botella y la mejor botella de todas que eran era la de champán que ya el vídeo muy gracioso, entonces tenía el más. Y así me lo hacía. Y cuando esa ya gastaba uno, lo tiraba y otro, y otro. La caña va perdiendo opacidad paulatinamente. Con cuidado, Venceslao desliza la cuchilla por la caña, ya prácticamente traslúcida. Bueno, pues esta ya lo tengo. Vamos a hacerle la prueba, a ver si se puede leer o no se puede leer. A continuación recorta la pieza siguiendo el tamaño que le marca el modelo. Ahora lo que voy a recortarla. Voy a coger la plantilla, la pongo aquí. Cogemos, cortamos esta también por aquí, primera. Damos la vuelta. Venceslao encera la cuerda para facilitar la labor. Una vez que las dos cañas poseen el grosor y tamaño adecuados, se unen para configurar una única pieza. El nexo de unión es un cordel. Le hago aquí unos nudos para que quede bien sujeta. Venga, pues ahora la cortamos. Bueno, pues esta ya la tengo. Ahora lo que hace falta es poner la dulceña. Voy a ponerla. Con las cañas perfecta y fuertemente unidas, el artesano ha conseguido confeccionar una única pieza, la lengüeta. Este elemento, elaborado artesanalmente, remata la denominada dulzaina. Es muy difícil encontrar una buena caña, pero si se da con una, es muy probable que la lengüeta dure eternamente, como eternos son los pasos que Venceslao da al son de la dulzaina, un sonido que penetró en sus oídos siendo todavía un niño y que no ha dejado ni quiere dejar de escuchar. Y yo mientras pueda, pues seguiré tocando. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.